بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم اور مکرم بزرگ و دوست اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں ایمان کے بعد سب سے پہلے قرات تجوید اس کا درجہ ہے لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے نہیں ایمان کے بعد اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے تجوید اور قرات کا درجہ ہے ہم انگلش کی اسپیچ اور اسپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ لنڈن رائٹنگ تو اسی طرح قرآن کی اسپیچ اور اسپیک عرب کی طرح ہوگا اقرا القرآن بلحن العرب و اسواتحہ قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے لہذا قرآن کو صحیح پڑھیے اسکول کے لیے دس سال کالج کے لیے چار سال یونیورسٹی کے لیے چار اور چھ سال تو دن کے لیے صرف اور صرف آپ دو گھنٹہ کمرے میں الگ بیٹھ کر ہم نے جو سات کلپس بنائے ہوئے ہیں قرات اور تجوید کے تو آپ ان کلپس کو صرف اور صرف دو گھنٹے دے دو دن کو یا رات کو الگ کر کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی رب بقار ان یقر القرآن و القرآن بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لانت کہتا ہے یا غلط پڑھتے ہیں یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں القرآن حجت اللہ کا او علیک قرآن آپ کے لیے دلیل ہے عمل کرو صحیح پڑھو یہ آپ کے خلاف دلیل ہے عمل نہیں کرتے ہو غلط پڑھتے ہو جس نے کوشش کر لی محنت کر لی لیکن قرآن ٹھیک نہیں ہوا اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دو اجر ملتے ہیں لیکن جو محنت ہی نہیں کرتا اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہم دین کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کریں یہ قرات اور تجوید تو کم از کم سیکھ لو علاقے میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایا ہے لیکن ہر مسلمان مرد عورت بالغ ان کے اوپر اتنا علم فرض ہے وہ کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دے اس کو میں نے آسانی کے لیے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے دماغ کا علم زبان کا علم بدن کا علم دل کا علم دماغ کا علم دماغ سے شرک نکالو اس میں توحید ڈالو اور اس کو سمجھو اور بدن کا علم زبان کا علم دل کا علم زبان کا علم قرات اور تجوید یہ واجب ہے ورت القرآن ترتیل قرآن پڑھو تجوید سے قرات سے صحیح طریقے سے یہ واجب ہے فرض ہے میرے ہاتھ پر ڈھائی سو سے زیادہ افراد سکھ ہندو عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں چائنیز تو میں ان کو سب سے پہلے تجوید کے کلپس دیتا ہوں قرآن کی تجوید ٹھیک کر لیجئے پھر نماز ہے تو دماغ کا علم زبان کا علم اور بدن کا علم بدن کا علم مسائل کا علم استنجا تعمیراس اس کے لیے بہترین کتاب حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب کی کتاب ہے مسائل بشتی زیور مسائل بشتی زیور بڑی اچھی کتاب ہے اس میں جدید قدیم سارے مسائل موجود ہیں دل کا علم اس پر کوئی نہیں بولتا دل کا علم یعنی اس سے اس کے اندر جو بغض ہے حسد ہے کینا ہے بدگمانی ہے تکبر ہے اس کو دھبانا ہے محبت ہے الفت ہے صبر ہے شکر ہے آجیزی ان کے ساری ہے اس کو اجاگر کرنا ہے ہم پریشان کیوں ہیں تین کام کرو ہنستے رہو خوش رہو زبان پاک پیٹ پاک ناڑا پاک زبان پاک غیبت چکری گالی سے پیٹ پاک حرام سے ناڑا پاک بدکاری سے اور گندے میسجز اس سے ہی بچو زبان پاک پیٹ پاک ناڑا پاک دل کو پاک کرو ہر ایک کے اوپر اچھا گمان کرو ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت نہ کرے تو خود بھی نہ کریں 
ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم کو ہم سے محبت سے ملے تو ہم بھی سب سے محبت سے اور ہنس مکھی سے ملے ہاں میں ایک آسان مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں دل کے اصلاح کے لیے ہم صدر وزیر اعظم ایم این ایم پی اے علاقے کا ناظم ایس ایچ او کے خلاف بولتے ہیں کہ حرام خور ہے دن رت بولتے ہیں تو کیا ہم میں غلطیاں نہیں ہیں ہم ان کے خلاف بولتے کیوں ہیں یہ ہم جلتے ہیں کہ یہ مالدار کیوں ہیں عزت دار کیوں ہیں ہر قسم کی سہولتیں اس کو کیوں حاصل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے حرام کہتے ہیں اگر وہ ہم سے رشتہ مانگے ایس ایچ او ناظم ایم این اے ایم پی اے پھر ہم نہیں دیتے ہیں ہر چوک دکان میں ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن اگر وہ رشتہ بھیجے اپنے بیٹے کے لیے تو بیٹے کے لیے ہم رشتہ دے دیتے ہیں گفٹ اس سے وصول کرتے ہیں اس کے خلاف بولتے کیوں ہیں ہم جلتے ہیں ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے چار علوم آپ پر فرض ہے دماغ کا علم بدن کا علم زبان کا علم دل کا علم بتا دیا اس میں ہے زبان کا علم اس پر بات چل رہی ہے دلائل میں نے دے دیے کیوں یہ ضروری ہے وہ عید بھی سنا دی کہ قرات اور تجویز ٹھیک کر لیجئے تو ہم دنیا میں چست اور دن میں سست ہے کیوں کل بل تحب العاجلہ و تدن الآخر نقد لیتے ہو دنیا ادھار کو لیتے ہو آخرت ادھار سے بچتے ہو ادھار نہیں لیتے ہو دنیا ہے نقد ہے فوراً لے لیتے ہو اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان لیکن آخرت اور قبر ادھار ہے اس میں ہم سستی کرتے ہیں مثال لے لیجئے ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں چالیس ہزار روپے تنخواہ ہے وہ گھنٹی بجاتا ہے ہم بھاگ کے جاتے ہیں صاحب بوس نے بلایا ہے صاحب نے بلایا ہے صاحب نے بلایا ہے بوس نے بلایا ہے بھاگ کے جاتے ہیں کیوں تنخواہ کا مسئلہ ہے اور اگر ہمارے منہ میں لقمہ ہو چائے کا کپ ہو مہمان آیا ہو اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بوس نے بلایا ہے صاحب نے بلایا ہے جب موزن اذان دیتا ہے پھر ہم کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں کل بل تو حب العاجلہ و تدر الآخر اللہ فرماتے ہیں نقد کو لیتے ہو ادھار کو چھوڑتے ہو اسی طرح فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کے لیے ریلوے اسٹیشن کے لیے رات کی ڈیوٹی کے لیے رات کی شفٹ کے لیے سبزی منڈی کے لیے ہم جاگتے ہیں رات کو لیکن فجر کی نماز کے لیے تعویزیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کوئی وظیفہ مولی صاحب بتاؤ جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار جو نا کیا ہو جائے مضبوط ہو جائے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے اور ہم جلدی جاگ جائیں اس کے لیے وظیفہ ہم مانگتے ہیں وظیفے مانگتے ہیں تو قرات اور تجویز ٹھیک کر لیجئے اس پر بات چل رہی ہے میں آپ کی ذہنی تربیت کر رہا تھا ہم نے مرنا ہے ایام عمر کا تذہب ہو آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں وہ جمیع و سعی کا اکتب ہو جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے سم شہید و علیہ کا من کا قیامت کے دن آپ کی زبان پر مہر لگ جائے گی آپ کے آزاب کے خلاف گواہی دیں گے فعین عین المحرب ہو پھر کہاں اور کہاں بھاگو گے بھاگنے کی جگہ کہاں ہوگی موت کی تیاری کرو ہم مر جائیں گے تین دن لوگ روئیں گے دس بیس دن کے بعد ٹی وی آن ہو جائے گا ڈرامے فلمیں لوگ دیکھیں گے ہم اکیلے پڑے ہوں گے اس دن کے لیے تیاری کرو تو قرآت اور تجویز ٹھیک کر لیجئے اور قرآن کو ٹھیک کر لیجئے اور اللہ سے ڈریں کہ دنیا میں ہم کتنے چست اور دن میں کتنے سست ہیں تو یہ تو ایک بات ہو گئی جو مکمل ہو گئی دوسری بات قرآت اور تجوید کی اہمیت کے بعد اور فضیلت اور وعید کے بعد قرآت اور تجوید کس کو کہتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا مخارج کا بھی خیال کرنا صفات کا بھی خیال کرنا مخارج جمع مخرج کی مخرج حرف نکلنے کی جگہ حرف نکلنے کی جگہ کہاں سے حرف نکلتا ہے اور صفات صفت کی جمع ہے 
حرف نرم ہے ف ذل یا سخت ہے جیم صفات اور مخارج کا خیال کر کے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا یہ مکمل کورس چھ سال کا ہے چھوٹا کورس دو سال کا ہے لیکن آپ کم از کم پندرہ بیس دن دو دو گھنٹے ان سات کلپس کو دے دو اور قرآن کی تجویز ٹھیک کر لو جس طرح اس کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اسی طرح اس طرح ہم نے آڈیو کلپس بھی بنائے ہیں وہ ہم سے واٹس آپ ہم سے مانگ لیں واٹس ایپ سے زیرو تھری ڈبل ون ٹرپل فور ٹرپل زیرو سکس ہم آپ کو واٹس ایپ سے بھیج دیں گے آڈیو کلپس ساتھ تجوید کس کو کہتے ہیں بتا دیا اس کا اصلی معنی ہے قرآن کو خوبصورت کرنا مزے دار کرنا دیکھو ایک ہے رائٹنگ رائٹنگ اور ایک ہے رائٹنگ رائٹنگ اور ایک ہے رائٹنگ دونوں میں فرق ہے تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے تجویز ٹھیک کر لو تجویز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر لی آگے چلتے ہیں حروف کی ادائیگی یہ بڑا مسئلہ ہے حروف صحیح طریقے سے ادا کرنا الف کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے زبر زیر پیش معقوف جزم یہ الف ہے لیکن اگر اس پر زبر زیر پیش آ گیا یا معقوف جزم تو یہ حمزہ ہے اس کو بھی الف اور حمزہ اس کا فرق آپ سمجھ لیجیے ہاں علماء جو کرات کے ماہر ہیں اور ماسٹر ہیں تمہیں کتاب کے مطابق اس کو نہیں پڑھاؤں گا میں نے عوام کا خیال کرنا ہے اس میں اقلاب ادغام اظہار مال غنا بغیر غنا مد متصل منفصل اخفا یہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی میں نے عوام کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے لہذا سب سے پہلے مخارج ہے اس کی اہمیت کیا ہے جیسے الحمد للہ ح ہے الحمد للہ تو اگر آپ نے چھوٹی ہا پڑھ لی نتلوں والی الحمد للہ تو اس کا ترجمہ کیا ہے تمام چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے اور یہ ہے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے قلب دل قلب کتا بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے تو قرآن کو صحیح پڑھیں اس کو سیکھیں آسان ہے سیکھ لیں محنت کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ الف ب ت ف اس طرح آپ پڑھیں الف ب ت سے یہ غلط ہے اگر شروع سے قاری مسجدوں میں قرآن کی تجویز صحیح پڑھائیں نورانی قاعدہ صحیح پڑھائیں بچے کو پورا قرآن مکمل کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے قاعدہ صحیح پڑھ لیا جائے قرآن وہ خود پڑھتا ہے اللہ ہم سب کو سمجھاتا فرمائے تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھانا اور پڑھنا حضور فرماتے ہیں سب سے اونچا آدمی خیر والا آدمی خیر و کمن تعلم القرآن و علمہ تو میں سے بہترین آدمی ہوا جو قرآن سیکھے اور سکھائے سب کی تلاوت غلط ہے ننانوے فیصد مستورات ستانوے فیصد مرد سب کی تلاوت غلط ہے تو کب سیکھیں گے بہت زیادہ لوگ بہت دن کی باتیں کرتے ہیں نام نہیں لیتے ہیں اسکالر ہیں کرات اور تجوید بھی غلط ہیں ایک آئے صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں دین کی فرائض واجبات ان کو یاد نہیں انہیں پریپ اور کے جی ہم پھیلیں اور باتیں کرتے ہیں تین کی باتیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ آپ سیکھ لیں الف ب ت ف اب آپ لے لیں ت اور ط کو ت ط صراط الذین ط طالب 
طالب نہیں طالب طالبہ طالبہ نہیں طالبہ ٹھیک کر لیجئے تا تا اسی طرح ہا گول ہا اور خا جس کی اوپر نکتہ ہو اور ہا الحمد الحمد ہا ہم کہتے ہیں الحمد پوری دنیا الرحمن الرحیم تمام لڑکیاں جو نیوز پڑھتی ہیں خبرنامہ پڑھتی ہیں اور مرد آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انگلیش بہترین قرآن غلط بسم اللہ بھی غلط الرحمن الرحیم را حا 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 خا خا خالب غالب خالد غالب یہ بھی ٹھیک ہے خالد غالب یہ ٹھیک ہے منہ کو ہون کو گول مگول نہیں کرنا خالد نہیں خالد غالب تا تا اس کے بعد سین اور فا زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ سین سی ٹی کے آواز فا زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ فا ذال فا ذال فا ذال ہم کیا کرتے ہیں سم ذالکا سم ذالکا یہ غلط ہے سم ذالکا سم ذالکا سم ذالکا ذال ث ت ط س ث ذال ذال اور ث میں زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ ذال ث ٹھیک ہو گیا آگے چلیے ز ر ز ز سختی اس میں جیم کی طرح حروف شدیدہ میں سے ہے ہمس جہر رخوا یہ میں نہیں بتاؤں گا عوام کے لیے مشکل ہے عوامی انداز سے سیدھے سادے انداز سے آپ کو سمجھاؤں گا سود 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 کن ہم سود ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سادے کن سادے کن نہیں سود کن قاف سود کن سودا قا سود 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 ٹھیک کر لو دود غیر المقدوب علیہم غیر المقدوب علیہم دود میں بڑی لڑائی ہوتی ہیں دود جو ہیں سوت کے بعد دود یہ دال کی طرح ہے نہیں ولد دوالین غلط ہے یہ زوا کی طرح ہے تو زوا نہ ولد دوالین نہ نہ دال ہے نہ زوا ہے بلکہ اس کے درمیان ہے دال سے نرم ہے زوا سے سخت ہے لیکن زوا کے قریب ہے دال کے قریب نہیں ہے اہل علم کے لیے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو زوا تو کے بعد زوا اور سوت کے بعد زوت یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں لیکن دال نہیں ہے یہ علمی بات میں نے کر لی تو غیر المقدوب دال یہ بھی غلط مقضوب زوا یہ بھی غلط بلکہ اس کے درمیان میں دال سے نرم زوا سے سخت لیکن دعا کے قریب ہے اب کس طرح آپ نے پڑھنا ہے دیکھو زبان کی جو کروٹ ہے اس کو داڑوں کے جڑوں میں لے جانا ہے مغدوبی مغدوبی دود داڑوں کے جڑوں میں مغدوبی علیہم ولد 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 دالم نہیں دال پڑھنا غلط ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے زا بھی نہیں ہے ولد زو یہ بھی نہیں ہے دال سے نرم زوا سے سخت اس کے درمیان میں زوا سے تھوڑا سا قریب ہے ولد ولد دین اس کو صحیح پڑھنا ہے دود تفصیل سے میں نے بتا دیا آپ کو مخرج صحیح ادا کر لو اور ٹھیک پڑھ لو مغدوبی علیہم ولد ولد دو مد لام پرشد 
الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضاد بتا دي صاد بتا دي طاع هو بي بتا دي عين عالمين الحمد لله رب العالمين عين 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 عالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم را 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 اور الله کا نام را اور الله کا نام اس پر زبر یا پیشو موٹا کر کے پڑھنا ہے را رو الله هو الله الله هو الله لكن اگر زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے لله لله باریک پڑھنا ہے اور اس طرح ری ری باریک پڑھنا ہے زیر ہو ری اور زبر اور پیشو را رو الله عليه الله 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 نہیں الله نہیں الله الله یہ بھی غلط ہے الله یہ بھی غلط ہے الله 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 موٹا کر کے تفخیم ترقیق کا قاعدہ ہے لیکن اب ہم کو نہیں بتاؤں گا پریشان ہو جاتے ہیں آگے جو ہے یہ حروف جو ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں غوئین خا میں نے بتا دیا خالد غالب ٹھیک ہے لیکن قرآت کی روح سے غالب خالد غالب خالد یہ بھی ٹھیک ہے لیکن غالب خالد آپ سمجھ گئے اب علماء کرام جو قرآت کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مخارج کی تصحیح کریں حرف کے مخرج کی تصحیح کریں اس سے پہلے حمزہ لگائیں مفتو جس پر زبر ہو اور اس کو معکوف اور مجزوم کر لیں ات 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 تا کے لیے الف با تا ات لیکن تو کے لیے اوتو اوتو اس کو قلقلہ کہتے ہیں آدھی حرکت حروف قلقلی پانچ ہیں قطب و جدن قاف تا با جین دال اس میں آپ نے آدھی حرکت دینی ہے اق نہیں اق اب نہیں اب بھری آدھی حرکت آدھی حرکت اب اق اد اج اب آدھی حرکت پانچ حروف پانچ حروف قلقلیہ ہے قطب و جدن قاف تا با جین دال ترقیق تفخیم حروف قلقلیہ حروف کی ادائیگی یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ تو دوسرا سبق ہوگی اب تیسرا سبق ہو تیسرا سبق یہ ہے کہ آپ نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے حروف تو آپ نے سیکھ لیے اور قرآن تجوید کر لوگی اسطلاحی معنی فضیلت وعید وہ بھی آپ نے سیکھ لی کہ بھئی اگر ہم سستی کریں گے تو کیا وعید ہے تو اب آپ سیکھ لیں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے پڑھائی کس طرح کرنی ہے تو اس کا آپ خیال کر آپ سمجھ لیجئے حمزہ اور عین الگ اعودو اعودو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں دیکھو اعوذو تو عین تو نہیں پڑھا اعوذو تو عین پڑھ لیا حمزہ نہیں پڑھا حمزہ الگ عین الگ لیکن درمیان میں فاصلہ بھی نہیں اعوذو نا یہ بھی نہیں حمزہ بھی نظر آئے سمجھ آئے عین بھی سمجھ آئے اور درمیان میں فاصلہ بھی نہ ہو ٹھہرو بھی نہ ہو اعوذو اعو یہ بھی غلط ہے او یہ بھی غلط ہے او یہ بھی غلط ہے حمزہ الگ عین الگ اور بالکل ساتھ اعوذ ذل زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک آدمی صحیح پڑھے نہیں لاکھ میں ایک آدمی ہو اور سیکھ سکتے ہیں پندرہ دن میں قرات اور تجوید ضروری لیکن سیکھتے نہیں اعوذ ذال زبان کا سرو پر دانتوں کے ساتھ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان من الرجیم را یہ سب کچھ میں نے پڑھا دیا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ مجہول ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم را تفخیم مفخم حا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کو ٹھیک کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان طا رجیم را بسم اللہ الرحمن الرحیم راحا آپ اعوذ باللہ بسم اللہ ٹھیک کر لینا آپ کی تلاو ٹھیک ہو جائے سب سے پہلی سیڑھی حروف کی ادائیگی سے ہی مخاری سیکھنا اور اس کو پھر فٹ کرنا اور سٹ کرنا اور قاری کے ساتھ بیٹھ جاؤ آخر میں یہ سیکھ کرنا اس کے ساتھ اب آپ ملا لیجئے سبحانک اللہم تو با پر سبحانک اللہم نہیں سب قلقل ہے نا سبحانک اللہم حا سبحانک اللہم نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک جدک تعالی و تعالی و لا الہ غیرک سبحانك اللہم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و تعالى جدك و لا الہ غیرك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حا عالمی الرحمن الرحیم را حا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک ایاک غلط ہے یا پر شد ہے اور حمزہ ایاک غلط ہے حمزہ ایاک 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 نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اہد غلط ہے دو مجہول ہے اس کے اندر اہدی اہدن الصراط المستقیم صراط تین چیزیں صاد را طا اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم قاف مستقیم مستقیم نہیں قاف صراط الذین یہاں چار باتیں ہیں نمبر ایک صوت صرا آگے را آگے طا آگے 
ذال زبان کا سلو پر دانتوں کے ساتھ ذال صلات الذین اس پر ایک گھنٹہ آپ کا لگے گا میں جلدی پڑھتا ہوں تو مجھے آتا ہے لیکن آپ سیکھیں گے تو ایک گھنٹہ صلات الذین پر آپ کو صرف کرنا پڑے گا صلات الذین انعمت علیہم عین انعمت علیہم صاد را طا ذل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 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 الضالين غير المغضوب عليهم ولا ضالين غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد قف حا دال پر قلقل أحد آدھی حرکت قل هو الله أحد الله الصمد صاد دال الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد یہ علماء اکرام مساجد میں کرات لوگوں کی ٹھیک کریں یا سیاست میں لوگوں کو ڈالتے ہیں یا اخبار کی کہانیاں یا قصے یا اختلافات یا امت کو توڑنا ہم مولیوں کا کام اللہ کے بندو امت کو جوڑو ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہم سب کے ہیں سب ہمارے جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں سب مانتے ہیں تمام مسجدیں تمام پگڑیوں والے جس رنگ کی پگڑی ہے وہ قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں جی لہذا سارے مسلمان ہیں امت کو جوڑو لوگوں کی تلاوت ٹھیک کرو کتنے مولی جمعہ پڑھاتے ہیں سب کی تلاوتیں غلط ہیں عوام الناس کی پی ڈی کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں کہ حضور نور ہے یا بشر ہے تراوی آٹھ ہے یا بیس ہے ان کی قرار ٹھیک کر لو نہیں کرتے ہیں پی ڈی کی باتیں پڑھاتے ہیں اور کے جی اور پریپ فیلے سارے عوام الناس یہ ہماری غلطی ہے علماء کی اے علماء اکرام قاریوں لوگوں کی تلاوت ٹھیک کر لو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم عین ضا سبحان ربی العظیم اللہ اکبر را اکبر نہیں اکبر اللہ اکبر سلام ہماری غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شرماتے ہیں سلام ہماری غلط ہے تو اور کیا ٹھیک ہوگا کے جی پریپ فیل اور دین کی باتیں اتنی کرتے ہیں ٹرین میں نہیں آسکتے تو یہ بات بھی آپ ادرات کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ سبحانک اللہم الحمد شریف قل ہو اللہ وحد اور سبحان ربی العظیم یہ آپ سیکھیں اگلی بات قرآت اور تجوید کے حوالے سے جو نماز کا سبق ہے وہ بھی آپ ٹھیک کر لیں جس میں الحمد شریف قل ہو اللہ وحد سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ وہ ہم نے پڑھا لیا اب التحیات لیکن پہلے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا عین اور با پر قلقلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات صاد والصلوات والطیبات طا التحیات حا التحیات للہ والصلوات والطیبات 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ص ص حين ح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جب وقف كرلو وقف نكرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني ماسك سبق ٹھیک کر لیجئے اور دعا قنوت اکثر لوگ کی غلط ہے سمجھدار لوگ کو دعا قنوت نہیں ہے تیزے کو بتاتے نہیں ہیں اللہم انا نستعینوك ونستغفروك ونؤمن بك ونتبکل عليك عليك ونثني فا ونثني عليك الخيط ونشكرك ولا نكفرك ونخلع عين ونطرك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتبكل عليك ونثني عليك الخيج ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونطرك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق قاف حا بالكفار ملحق نماز کا پورا سبق آپ حضرت کے سامنے تجویت سے آئے اس سے آپ سیکھ لیں آگے تصورتیں ہیں اس سے پہلے ایک قائدہ سن لیجئے قائدہ مشکل ہے کتابوں میں قاری پڑھاتے ہیں تو مشکل ہے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے عوام کے لیے عوام کے لیے دیکھو تنوین کو آپ جانتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کو بھی آپ جانتے ہیں نون اس کی اوپر معکوف جزم سکون ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آٹھ حروف آ جائیں تو آپ نے نیٹ ٹہرنا ہے آٹھ حروف کے علاوہ کچھ اور آ جائیں دوسرے حروف تو آپ نے ٹہرنا ہے یہ میں نے احسان کر دی اقلاب اظہار ادغام اخفاء یہ مشکل ہے عوام کے لیے تو میں عوام کو پڑھا رہا ہوں نون ساکن اور تنوین کے بعد آٹھ حروف آ جائیں 
تو آپ نے نہیں ٹہرنا ہے ورنہ ٹہرنا ہے نون کے بعد اور تنوین کے بعد نون ساکن آٹھ حروف آ جائیں حمزہ ہ ح خ عین غین لام را لام را اور حروف حروف حلقی چھ بس آپ نہیں ٹھہرنا ہے جیسے ان امتا نون کے بعد کیا ہے عین آ گیا لہذا نہیں ٹھہرنا ہے ان امتا من خوف نون کے بعد خا نہیں ٹھہرنا ہے من خوف ان امتا عذابا علیما عذابا تنوین ہے آگے علیما حمزہ ہے عذابا علیما ٹہرنا نہیں ہے آٹھ حروف آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تنوین کے بعد تو آپ نے نہیں ٹہرنا ہے عذابا علیما من خوف من عین من خوف من لہم نون کے بعد لام آ گیا من لہم را گیا من رب کا نہیں ٹہرنا اس کے علاوہ حروف آ جائیں تو آپ نے ٹہرنا ہے مثال سن لیجئے نون کے بعد قاف میں قبل من قبل نہیں ٹہرے یہ بھی غلط ہے ٹہر جاؤ اب ٹہرنے کی دو قسمیں غلط ایک ٹھیک ہے غلط من قبل یہ غلط ہے بلکہ نون کو یہاں پر کیا کرنا ہے مخفی کرنا ہے اخفا چھپانا ہے جیسے کنواں دانت ہونٹ اونٹ اس میں نون ہے لیکن چھپا ہوا ہے اس طرح یہاں پر میں قبل میں قبل جو جو من جو یہ بھی غلط ہے من جو یا من جو یہ بھی غلط ہے ان کو آپ نے ظاہر کیا ٹیرے من جو یہ بھی غلط ہے ان کو ظاہر کر دیا اگر جس کو چھپانا ہے اور من جو یہ بھی غلط ہے جو قبل من بعد اب یہ قاعدہ جو ہے نا دس صورتوں میں فٹ کرنا ہے دس صورتوں میں اس کو فٹ اور سیٹ کرنا ہے تو آخری دو صورتیں قرآن کی معوذتین معوذتین ٹھیک کرو الفاظ قل اعوذ برب الفلق قاف قلقلا فلق نہیں فلق قل اعوذ برب الفلق قاف حمزہ الگ عین الگ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب وقب قاف با قلقلا من شر نون کے بعد شین ہے میں شر میں من شر غلط من شر غلط میں جوع میں قبل میں شر و میں شر غاسق اذا وقب و میں شر غاسق اذا وقب زبان کا سرا اوپر داندوں کے ساتھ نفا ساتھ فی العقد و میں شر حاسد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ ٹھیک ہوگی اس کو ٹھیک کر لی تو یہ تو تین صورتوں کا تعارف بھی ہوگی انٹروڈکشن قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میم اور نون پر جب شد ہو تو وہاں من من عم لما ان نون اور من قل اعوذ برب الناس 
زبان کا سر اوپر دندوں کے ساتھ اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تو تلاوت ٹھیک کر لیجی اور بعد لوگ جنازہ نہیں پڑھتے ہیں جنازے کی نماز ہم کو آتی نہیں اللہ اکبر اس میں فرض ہے وہ پڑھ لو جنازے کا ثواب مل جائے گا لیکن پہلے تکبیر کے بعد سبحان کا اللہ مدور کے بعد نماز والی درو شریف اور تیسری کے بعد اللہ مغفر لحی نایات کرو پچاس لاکھ مردے ہوں جس میں مرد عورتیں بچے سب کے لیے ایک دعا کافی ہے اللہ مغفر لحی نا و میتینا و شاہدینا و غائبینا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الإيمان جنازے کی دعا بھی آپ کو یاد ہو گئی یاد کر لیں اس کو ٹائم دے دیں تو یہ قرآت اور تجوید اپنے ٹھیک کر لیجئے ہم سے وٹس ایپ پر سات کلپس مانگ لیجئے ہم آپ کو وٹس ایپ پر دے دیں گے 03-11-44-006 کوئی شریع مسئلہ ہو آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں اختلافی مسائل سے بچیے اور دین سیکھئے اور جب یہ تجوید ان ویڈیو کلپس سے آپ سیکھ لیں اور سات کلپس سے آپ سیکھ لیں پھر مجھے ویڈس ایپ پر اپنی تلاوت بھیج دوں تو میں اس کو ٹھیک کر دوں کہ کیا آپ کی یہ غلطی اور آپ کی یہ غلطی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم میں ہوں آپ کا مزمان مفتی محمد اسماعیل تورو